என்ன மனுஷன் வந்துட்டு கெடுத்து கொட்டிச்சவராக்குறது வந்துட்டு மீடியா இவனை எப்படி மூடு கொண்டு கொள்ளும் இதுல டக்குன்னு அவனுக்கு ஓரமா வந்துடும் அந்த ஓரம் உறவா அவனை தடுக்கு பண்ண வாமிட்ட வந்து நீங்க எங்க எல்லாமே கஷ்டப்படுறது இது அப்படி சொல்ல எப்படி சொல்ல ஜட்ஜஸ் மாதிரியும் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம சொன்னா தலையாட்டி செய்யறதுக்கு அதை செய்யறதுக்கு பேசிருக்கு சார் யூடியூப் பேசுறீங்க சார் அப்படிமா இது ஒரு வருஷ கணக்கா விடுவோம் முடிக்கணும் இதோட எவ்வளவு பணம் தெரியுது சீக்கிரம் முன்னேறுங்கன்னா பிறகு இந்த சும்மாட்டாங்களா அதனால கிவரா இருக்கீங்களா பேஸ்புக்ல நீங்க யூடியூப்ல நீங்க சேனல்ல நீங்க நியூஸ்ல வர்றது இப்ப வீடியோஸ் அப்படிலாம் போயிட்டு நம்ம நாட்டை முழுசா கெடுத்து குட்டிச்சவராக்குறது வந்துட்டு மீடியா யூடியூப் யூடியூப்ல நான் வந்து எஜுகேஷன்ஸ் அந்த சேனல்ல சொல்ல பட் ஜென்ரலாக மற்ற கமெண்ட்ஸ் பண்ணதும் அளப்பறைகள் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சீரியல்ஸு நியூஸு அப்படியே வந்து நாட்டை முடக்கி போட்டிருக்கு அப்படி அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அவனுக்கு அவ்வளோ அறிவு இருக்கு மக்களோட திறனை வந்து எப்படி பண்ணணும் ஃபேஸ்புக் கூட அப்படி தான் இவன் என்ன சொன்னால் எப்படி பார்ப்பான் இவனை எப்படி மூடு கொண்டு போகிறது இவனை எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு இப்போ வீடியோஸ் அப்படிலாம் போயிட்டு ரீல்ஸ் வந்துட்டு ஏன்னா மனுஷன் வந்துட்டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அவனு அவன் மூளை அவ்வளோதான் யோசிக்கும் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னா அவன் அவன் வந்து மறந்து போய் இருக்கிறது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் அவன் மூளை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நிமிஷத்தில் டக்குன்னு அவனுக்கு ஓரமாக வந்துடும் அந்த ஓரமாக உறவாக அவனை தடுக்கிறதுக்காக தான் அந்த ரீல்ஸு அப்படி தடைக்கிட்டே 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 மணி கணக்காக உட்காந்து ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்படி ஃபேஸ்புக்கும் சரி யூடியூப் சரி டிவி சேனல் சீரியல் நீங்கள் நினைக்கிற நியூஸ் சேனல் என்னைய வாழ்க்கையை காப்பாற்ற போகுது வார்த்தை அவன் அவன் பண்ணின வாமிட்டை வந்து நம்ம மேலே கக்கிக்கிட்டே இருப்பான் சீரியல் எனது ஒருத்தன் மண்டையில் வர வாமிட்டு அவன் கக்கி போட்டது அவன் மூலையில் யோசித்து கக்கி போட்டதை நம்ம அள்ளி நம்ம சாப்பிட்றது அதை அதை யூஸ் பண்ணுறது எகெயின் படம் அது வந்து அது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் எங்கெல்லாமோ கஷ்டப்பட்டு சேமித்த பணத்தை போய் இரநூறுவா டிக்கெட்டு முந்நூறுவா டிக்கெட்டு பாப்கார்ன் இரநூறுவா எல்லாம் தின்னுட்டு அப்படியே அங்கே கரியாகிட்டு வர்றது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் கோயிங் ஃபன் விளையாட்டுக்கு அது வேற பட் இது ஒரு முக்கியமாக நினச்சி இதான் வாழ்க்கை படம் ரிலீஸ் ஆகி போச்சு முதல்ல இப்போ எப்படியா பாட்டு வந்துடணும்னு போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த படம் நல்லா இருக்குது நல்ல இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது பெரிய ஒரு தலைவர் மாதிரியும் ஒரு இவங்க இவங்க தான் ஜட்ஜஸ் மாதிரியும் அந்த ஐம்பது ரூபாய் பிடிங்கிட்டு இரநூறுவா ஐநூறுவா பிடிங்கிட்டு தான் அவனுக்கு அதை செய்ய முடியும் அதனால் உன் லைஃப்பில் இதில் என்ன டெவலப் ஆச்சு என்ன ஆச்சு அந்த பாயிண்ட் யாருக்காவது இருக்கா அந்த பாயிண்ட் மீடியா வந்து நம்ம வாழ்க்கையை சோழி முடிச்சு வச்சுருக்கு அது அது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்க்கலாம் எப்போ பார்த்தாலும் சரி நம்ம டீமு நம்மளோட திறமையான டீமாக இருக்கணும் இறங்கி அடிக்கிற டீமாக இருக்கணும் தூங்குகிற டீமாக இருக்கக்கூடாது அந்த ஆளுகளை தேடி பிடிங்க அப்படி உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோவர்ஸை தேடாதீங்க லீடர்ஸ் தேடுங்க நீங்கள் வந்து புதுசு புதுசாக எடுத்து செஞ்சு அடுத்து நட்டி காட்டுது உங்களே தப்புன்னு சொல்கிறது இது அப்படி சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலாம்னு சொல்கிற அந்த மாதிரி டீம் லீடர் வைக்கும்போது நம்மளோட சாதனைகளும் சிந்தனைகளும் வரும் அதை விட்டுட்டு நம்ம நம்ம சோம்பேறி பயல்களும் நம்ம சொன்னதெல்லாம் தலையை தலையாட்டி சொம்பு தூக்குறவங்கெல்லாம் கூட வச்சுருந்தோம் வாங்கிக்கலாம் எல்லாம் நம்மளை பாராட்டுவாங்க தூக்கி சாப்பிடுவாங்க பெரிய ஆட்கள் நீங்கள் தான் அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் அவன் உண்மையில் நீங்கள் டெவலப் பண்ண முடியுமா டீம் டெவலப் பண்ண முடியுமானா தட் இஸ் அ வெரி பிக் கொஸ்டின் மார்க் நடக்க நடக்காது எங்கள் என் டீமில் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம சொன்னால் தலையாட்டி செய்கிறதுக்கு அது செய்கிறதுக்கு பட் யோசித்து செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் இங்கேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை போய் நின்றுட்டு அப்புறம் தலையாட்டிட்டு முழிப்பாங்க இப்போ நம்ம புக்கு வந்து அமசனில் வரலாம் சார் அவன்கிட்ட பேசியிருக்கு சார் இவன்கிட்ட பேசியிருங்க சார் அப்படிமாங்க இது ஒரு வருஷ கணக்காக ஓடும் ரெண்டு வருஷமாக ஓடும் அப்புறம் நான் என்ன பேசியிருக்கேன் சார் நம்ம போகமா சார் அப்படிமா அதுக்கப்புறம் செய்கிறதுக்கு ஒரு இது வராது நம்மகிட்டலாம் சிங்கங்கள் இருக்கணும் எஸ் அப்கோர்ஸ் நீங்களும் எம்எம்ஜியை பாராட்டுறீங்க நான் சொல்கிறேன் பட் ஏன் டீம் என்னென்னு எனக்கு தான் தெரியும் சரியா அதில் நானும் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருக்குது நானும் ஒரு முட்டாளாக இருக்கேன் அதை எப்படி கேப்சர் பண்ணி அவங்கள அந்த மாதிரி லீடர்ஸை உருவாக்குறதும் அல்லது இருக்க ஒன்று வந்து இது இதுக்கு வந்து குருவி இதுக்கு மேலே பறக்காது அப்படின்னு தெரிய வரும் என்ன தான் தூ தொழிலாலும் சரி பண்ணாலும் சரி வரிச்ச கணக்காக இருக்கும் பட் அதுக்கு மேலே அது மூவ் பண்ண முடியாமல் வந்துருக்கும் அதுவும் லெவலே அவ்வளோதான் மண்டையில் இவ்வளோதான் குருவி மண்டையில் இவ்வளோதான் மூளை இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஆட்களை கூட வச்சுக்கிடாதீங்க கூட வச்சுக்கிடாங்க மனுஷன்
சிலவன் ஏமாத்துற இருப்பான் அப்படியே ஏமாத்தி போனா எவ்வளவு ஏமாத்து ஏமாத்தி போகாத ஆள் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படியே கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது எப்படி அவனை டாமினேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பிரிச்சு மேஞ்சிட்டு அப்படி நேர போய் வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றது எப்படி யாரை வச்சு வேலையை முடிக்கணும் யாருக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் யார்கிட்ட வந்து நம்ம அமௌண்ட் கொடுத்து போகலாம் அப்படியே நம்ம ரிஸ்க் எடுத்தாலும் எவ்வளோ அமௌண்ட் போயிட போகுது ஓடிட்டு பைசா வாங்கிட்டு ஓடிட்டோன்னா எவ்வளோ பைசா வாங்கிட்டு ஓடிட்டோம் ஓடிடுவான் அப்படி வாங்கினாலும் அவனை அப்போ பிடிச்சி வச்சு வசூல் பண்ண தெரியுது இப்படி அந்த இறங்கி அடிக்கிற அந்த தெம்பு தில்லு தனாவட்டு அந்த 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 ஸ்மார்ட்னஸ் வேணும் மக்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வேலை செஞ்சு செய்யணும் அப்படின்னா அது செஞ்சு முடிச்சிருக்கணும் அதை வந்து நோண்டு நோண்டு நம்மகிட்ட வந்து கேட்டுக்கிட்டே அது இப்படி இது இப்படி இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா இது ஓகே அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஸ்மார்ட் டீம் இன்னும் ஸ்மார்ட் ஆகலாம் நடத்தும் என் டீம் நிறைய வந்து என்கிட்ட அப்படி கெட்டி இருக்கும் நான் எவ்வளோ சொல்லி தள்ளி விட்டாலும் சரி திரும்ப வருவாங்க மேபி நான் இன்னும் சரியாக சொல்லி கொடுக்கலாம்னு அர்த்தம் டிக்கெட் புக் பண்ணால் புக் பண்ணு நீ என்னத்தை புக் பண்ணு பிஸ்னஸ் கிளாஸில் புக் பண்ணு எக்கனாமிக் கிளாஸில் புக் பண்ணு என்னத்தையாவது பண்ணு பட் அங்கே போய் சேரணும் பட் எகைன் முதல்ல வந்து வேலை செஞ்சு முடிக்கணும் செகண்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக வேலை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அது முக்கியம் மூணாவது வந்துட்டு ஸ்மார்ட்டாக வேலை செஞ்சு முடிக்கிறோம் நான் வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கில் செலவு செலவு குறைச்சி ஸ்மார்ட்டாக யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக அது அதுக்கப்புறம் உள்ள விஷயங்கள் முதல்ல வேலையை முடிக்கணும் ரெண்டாவது இன்டெலிஜெண்டாக முடிக்கணும் ரெண்டாவது காஸ்ட் கன்சியூமிங்காக முடிக்கணும் இது எல்லாமே பிளான் பண்ணி முடிக்கிற ஒரு டீமை நம்ம உருவாக்கணும் அந்த டாமினேஷன்ஸ் அந்த இறங்கி அட்டிக்கிற அந்த டீம் ஒன்று இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு அந்த டீம் உருவாக்கணும் விஷயம் பல காலமாக தெரியாது கோவாலு கோவலுன்னு கடைசி வரைக்கும் கோவாலு கோவலையும் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஒருத்தம் மட்டும்தான் தெரியும் அவங்கள சுற்றி ஒரு பெரிய டீம் இருக்கணும் டீம் இருந்தால் அதை எதுவும் சாதிக்க முடியும் இல்லைன்னா கடைசியில் நம்ம மட்டும் சாதிப்போம் டீமை வச்சுக்கிட்டு நான் மட்டும் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சா டீம் ஓடி போயிடும் இப்போ அந்த இந்த ஊரில் தான் எங்கள் சித்தப்பா இருக்காங்க நான் வந்து என்ன பார்த்தேன் ஏன்னா காரை மாற்றினதுலாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா கார் வைக்கிட்டே பெரிய காரம் என்ன இந்த தான் காரு நம்ம கார் வாங்கி நம்ம ஓட்டுறதுக்காக என் டீம் எல்லாம் கருதுக்கு ஒரு டீம் என்ன ஒரு கார் வாங்கிச்சிருக்கு இது பெரிய சாதனையாக உலகத்தில் வந்து கார் வாங்குறத ஒரு பெரிய சாதனையாக பார்க்குறாங்க அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக பார்க்குறாங்க எனக்கு சின்ன பிள்ளையில் கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம பர்த்டே கொண்டாடலாம் தெரியுமா ஒன்றாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸில் பர்த்டே கொண்டாடல அந்த பிள்ளை ரொம்ப வருத்த போட்டு எனக்கு பர்த்டே கொண்டாடல அப்படின்னு ஒவ்வொரு சாதனையும் செலிப்ரேட் பண்ணுறது நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஒரு சாதனையாக ஒரு கார் வாங்கினா ஒன்று பெரிய சாதனையாக கார் எத்தனை லட்சம் கார் ஓடிட்டு இருக்கு நீ வாங்கியிருக்க அவ்வளோ தானே முடிஞ்சு வச்சுக்காது இது ஒரு சாதனையாகவும் இது ஒரு நெக்ஸ்ட் மைல்களாகவும் இது ஒரு அப்படி பார்த்து போகிறாங்க சப்போஸ் இதை வச்சு தான் பிஸ்னஸும் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அது வேறு கதை எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் கூட்டம் கழுகு மாதிரி மழை வந்தால் கழுகு வந்து இருக்காது சொல்லுவாங்களோ மலைக்கு மேலே பெறுவது இந்த மாதிரி பாராட்டுகள் சாதனைகள் கார் வாங்கிட்டு இது வாங்கிட்டு இருந்த அந்த சாதனைகள் எந்த கூட்டத்தில் இருக்கணும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்காங்க கண்டிப்பாக கார் வாங்கணும் சாதிக்கணும் அதில் என்னமோ சொல்ல வரல அதை கொண்டாடுறவங்க தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் குழந்தைங்களாக பார்க்குறேன் கார் வாங்கினதும் சாதித்ததும் அழுததும் இந்த வாழ்க்கையான தருணம் இந்த அச்சு பண்ண தருணங்கள் அப்படின்னு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் வந்து இந்த ஈயான் கார் சின்ன கார் வாங்கி போது வாங்கின அன்னைக்கு முத நாள் அந்த காரில் போகணும் ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பழைய காரு ஒரு காலத்தில் நான் அந்த காரெலாம் ஓட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு கார் வாங்கின அந்த மொத்த நாள் சொன்னேன் நான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வாழ்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு பஜாஜ் சிடி ஹண்ட்ரட் வாங்கி ஆயிரத்தி எழுநூறுவா லீவு கட்ட முடியாமல் வாழ்க்கையில் பெரிய அது அமௌண்ட் போன மாதிரி அது கஷ்டப்பட்டு நான் கட்டி முடிச்சு அப்புறம் பார்த்தா அடுத்த வண்டி அடுத்த வண்டி அடுத்த வண்டி இப்போ என்ன வண்டி வேணும்னு சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி கார் வேணுமா பெரிய கார் வேணுமா சின்ன கார் வேணுமா பைக் வேணுமா ஸ்கூட்டி வேணுமா சைக்கிள் வேணுமா அந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டு ஒன்னே உடனே அவங்களோட ப்ராசஸ் உங்களோட திறமை மக்களுக்கு கொடுக்கறது நீங்கள் மக்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் பண்ண முடியும் ஒருத்தனை கொடுக்காம நம்ம முன்னேற முடியாது அது என்ன கொடுக்க முடியும் அதை மட்டும் யோசிங்க மக்கள் உங்களை செல்லாம் செல்லிப்பா வச்சிருப்பாங்க உங்களை எங்க போனாலும் வரவேற்பு இருக்கும் நிறைய முட்டாபாய கூட்டம் இருக்கு உலகத்துல முட்டாபாய கூட்டத்துக்கு அளவே கிடையாது முட்டாள மக்களும் அறிவு இல்லாதவங்களும் பெருசா யோசிக்க தெரியாதவங்களும் அடிமைகளும் இந்த உலகத்துல நிறைஞ்சு இருக்காங்க அதனால நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு பெரிய இன்டெலிஜென்ட் எல்லாம் தேவையில்ல எல்லாரும் முன்னேறும் போது எல்லாரும் அந்த மாதிரி மேதி உங்களுக்கு காம்படிஷன் வரும் பட் காம்படிஷன் ஒன்றும் கிடைய
நியூஸ் சீரியல் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இதெல்லாம் பார்த்து மணிக்கணக்காக உங்கள் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க இதில் வந்து நான் அடிக்கடி ஒவ்வொரு வீடுன்னு சொல்லிடுச்சு கன்சூமராக இருக்கீங்களா அதில் இல்லை கிவராக இருக்கீங்களா எல்லாத்தையும் கொடுக்குறது சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கி திங்கிறதுல இருக்கீங்களா எவன் துட்டு போவோம் எவன் வாங்குறான் அவன் துட்டு போவோம் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்பில் அதை போய் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அவன் துட்டு சம்பாதிப்பான் என் வீடியோ பார்த்துட்டீங்கன்னா நான் நான் துட்டு சம்பாதிப்பேன் நான் எதுவும் துட்டு சம்பாதிக்க கிடையாது அவன் அவனுக்கு நல்லது பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறீங்களா ஏஸ் உங்களை டெவலப் பண்ணதுக்கு பண்ணுறீங்க ஓகே பட் என்டர்டைன்மெண்ட் சந்தோஷப்படுறதுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு பண்ணாதீங்க வாழ்க்கையே சிரித்து போயிருக்கு இதில் நீங்கள் யூடியூப் பார்த்து இதை பார்த்தா சிரிக்கணுமா எவனாவது எவனாவது நடித்த படம் பண்ண படம் பார்த்து ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதுக்குன்னு சில படங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் டிவியில் யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் மற்றவங்களை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணாதுங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் யூடியூப்பில் நீங்கள் சேனலில் நீங்கள் நியூஸில் வர்றதுக்கு என்ன ஒன்று அது பண்ணுங்கள் எஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பேசும்போது உங்களுக்கு எந்த நியூஸ் எல்லாம் கூட மாட்டோம் எந்த பேப்பரில் உங்களுக்கு பற்றி போட மாட்டாங்க பேப்பர் அப்படிங்கிறது அடிக்ஷன் கால் லஞ்சுனா நாலு கொலை ரெண்டு வெட்டு குத்து கற்பழிப்பு எவன் எவன் கூட ஓடி போயிட்டான் இது ரொம்ப முக்கியம் எல்லா நியூஸ் வந்தாலும் சரி இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் போயிட்டு மக்களுக்கு சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் நியூஸ் அந்த ஒரு அடிக்ஷன் உண்டு பண்ணுறது தான் நியூஸ் பேப்பர் இது என்னைக்கு புரிஞ்சுங்களும் அன்றைக்கி ஒரு பிடிங்க புரியாத சாவர் வரைக்கும் கூட போகாமல் போயிடும் நிறைய வீட்டில் பெரிய பேர் அதெல்லாம் காலையில் எழுச்சி வீட்டாக குளிச்சு அடிச்சு எடுத்துகிட்டு பேப்பர் படிக்கிற விஷயமா இருக்கட்டும் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கட்டும் படம் பார்க்குற வீடியோ வீடியோவாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ எந்த காலத்தில் நடிச்சு வச்சுட்டு அவன் துட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு அன்றைக்கு வரைக்கும் அவன் அவன் வேண்டு வச்சது அன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளோ அசிங்கமாக தான் நான் சொல்ல முடியும் அந்த பழத்தையும் அந்த கதையும் அந்த கழிவியெல்லாம் எல்லாம் புட்டாவும் ஆகிட்டாங்க எல்லாம் புட்டி ஆகிட்டாங்க கழிவியெல்லாம் ஆகிட்டாங்க கிழவனாக ஆகிட்டாங்க அந்த ஹீரோக்கெல்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு ஒன்றே ஒன்று கேள்வி கல்ல நீ பார்க்கறதுல என்ன நடக்க போகுது உன் வாழ்க்கை என்ன மாற்ற போகிறோம் உன் பொண்டாட்டி பிள்ளை எங்கே மாற்ற போகிறோம் பிள்ளை மாற்ற போகிறோம் துட்டு எங்கே மாற்ற போகிறோம் சம்பாத்தி அதுக்கு என்ன வழி போகிறோம் செத்து போகும் காலத்தில் உனக்கு சோறு ஆறுபடுவா நீ என்ன மூலமாக பண்ணணும்னு நினச்சி வாழ்க்கையில் வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இது இவன் இவன் ஆட்டத்தையும் இவன் பாட்டத்தையும் இவன் நியூஸையும் இந்த சீரியலில் பார்த்தா உன் வாழ்க்கை முன்னேறக்கூடிய நிறைய ஜென்மங்கள் இருக்குது அறிவே இல்லாத ஜென்மங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்களா நியூஸ் டிவி சீரியல் பார்க்க போகிறீங்களா அதில் நீங்கள் வர போகிறீங்களா குழந்தைங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுகள் கூட மிங்கிள் பண்ண விடுங்க பெரிய பெரிய மீட்டிங்கு பெரிய பெரிய ட்ரைனிங்ஸு அதெல்லாம் இருக்கும்போது குழந்தைகளை கூப்பிட்டு போங்க எந்த ட்ரைனிங்கில் குழந்தைங்களை அளவு குழந்தைங்களும் சேர்த்து போனால் கூட்டு போங்க குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்கள பார்க்கட்டும் வளரும்போது நீ இப்படி தான் இருப்பா வாழ்க்கை அப்படி தான் இருக்கும் உன் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ வேலை பார்க்கும் போதும் நீ சம்பாதிக்கும் போதும் உன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு குழந்தைங்களுக்கு தெரியட்டும் குழந்தைங்க அப்படி தான் சொல்லுவோம் குழந்தைகிட்ட நம்ம கற்றுக்கலாம் நம்மகிட்ட வந்து குழந்தை குழந்தை கற்றுக்கலாம் ரெண்டாவது வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் நான் வாழ போகிறேன் இந்த இந்த கேன பொருள் மாதிரி நான் வாழ மாட்டேன் என் வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் நான் எப்படி மாற்றுவேன் அப்படின்னு குழந்தை முடிவு பண்ணும் குழந்தைக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் குழந்தைங்களை பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கூப்பிட்டு போங்க ஃபங்க்ஷன்னா அதை நான் கல்யாணத்துக்கும் சடங்கு வீட்டுக்கும் நான் சொல்லலை நான் சொல்கிறது பிஸ்னஸ் பிளான் நடக்கிற விஷயம் கடைகள் அங்கெல்லாம் குழந்தைங்க இருக்கட்டும் பிஸ்னஸ் நடக்கு நம்ம கேணத்தை நம்ம என்ன தப்பு பண்ணதோ அந்த குழந்தைங்கள் நம்மளை கரெக்ட் பண்ண முடியும் குழந்தைங்களுக்கும் அந்த எக்ஸ்போஜர் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் யாரை வந்து ப்ரூஸ் நல்லா பேசுகிறா நிறைய எக்ஸ்போஜர் ஆகிட்டா அவளுக்கு அவ்வளோ மெச்சூரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணதுனால தான் மும்பையில் இந்த ஊரில் எல்லாம் மராட்டிக்காரனும் ஊர்லேயும் அப்படி தான் ஹெல்த் கான்ஷியஸ் வந்து கிடையாது கிடையாது இப்போ காலையில் அஞ்சு பேர் சாப்பிடணும் காலையில் சீக்கிரம் வச்சு ஆஃபீஸ் போய்ட்டுருக்கேன் வயிறு பசிக்கணும் என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னா வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பஜ்ஜி வடையில் செஞ்சது அந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டது என்னைக்கு எண்ணெய் இல்லையா எண்ணெயோ அந்த மாதிரி எண்ணெயை சாப்பிட்டதா இருக்கும் அது கான்ஷியஸாக இருக்கணும் உடம்புக்கு எது நல்லது என்ன மாதிரி சரி ஒரு எண்ணெய் குடிக்கலாம் எண்ணெய் குடிக்கலாம் நீங்கள் சாப்பிடணும்னு நினைக்கும்போது ஹெல்த்தியாகவும் இதாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஊரில் உங்கள் சிட்டியில் எதாவது இன்டெலிஜெண்டாக இருந்து அவங்க கடை வைப்பாங்களான்னு தெரியாது சரியா கோயம்புத்தூரில்
சரியா வாடகை எவ்வளோ வரும் டெபாசிட் எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ மக்கள் தேவைப்படும் எவ்வளோ ச சாமான் நம்ம இறக்க முடியும் ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷினும் டிவியும் அதிலும் விற்று வாங்கினா நமக்கு எவ்வளோ துட்டு கிடைக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து யாரை வச்சு ஓடும் அங்கே இருக்க சேல்ஸ்மேன் வச்சு ஓடுமா லோனு கொடுக்குறதுனால ஓடுமா கம்பெனிக்காரன் நமக்கு எவ்வளோ பணம் கொடுப்பான் எவ்வளோ லேட்டாக கொடுப்பான் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்படி கம்ப்ளீட்டான நாலேஜ் அதுக்கப்புறம் பணம் பம்பின் பண்ணணும் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சு பணம் ஆரம்பிக்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பணம் ஸ்டாக் தான் கிடக்கும் யாவார் ஆகுது திரும்ப பணம் போடணும் அதில் கொஞ்சம் விற்கும் கொஞ்சம் கிடக்கும் அப்புறம் பணம் போடணும் அப்புறம் தான் நான் முதல்ல போட்ட பணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வரும் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் இல்லைலாம் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணுமா இல்லை எல்லாரும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் என்கிட்ட பணம் இருக்குது நானும் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படி பண்ணுறோமா இந்த மாதிரி எல்லா வகையிலையுமே ஸ்மார்ட்டாக யோசி யோசி பண்ணணும் ஸ்மார்ட்டாக யோசி பண்ண பண்ண நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தெரிஞ்சு அல்லது தெரிஞ்சு ஆள்கிட்ட போய் கேட்டு பல வருஷங்களில் அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் கேட்டு படிக்கணும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் சும்மா மொட்டையாக கையில் பைசா இருக்குது நல்லா நினச்சதெல்லாம் செய்வோம்னு சொன்னால் தண்ணியில் தான் போகணும் தெருவில் தான் போகணும் நீங்கள் யாரை பார்த்து படிக்கிங்க ரொம்ப முக்கியம் வாரன் பஃபோட்டை கேட்கும்போது யாரை பார்த்து படித்தோம் உங்கள் டீச்சர் பார்த்து படிக்கிறீங்களா இல்லை உங்கள் கூட படித்தவன் இல்லை உங்கள் அம்மா அப்பா இல்லை சொந்தக்காரங்க இல்லை ஊர்காரன் இல்லை எவன் எந்த பீரியடில் எவன் பெருசாக சாதிச்சிருக்கானோ அவங்கள பார்த்து நான் படிக்கிறேன் நீங்கள் யாரை பார்த்து படிக்கணும் முடிவு பண்ணுங்கள் அம்மா அப்பா பார்த்து படிக்க போகிறீங்களா எங்கள் அம்மா அப்பா தான் ரோல் மாடல் ஏஸ் அம்மா அப்பா லவ் பண்ணணும் அம்மா அப்பா கடை சொல்லி பார்த்துக்கணும் அம்மா அப்பா இஸ் கடவுள் அவங்கள நல்லபடியாக கும்பிடணும் பார்த்துக்கணும் ஏஸ் அவங்க தான் நம்ம லோக்கல் வந்தாங்க நம்ம சின்ன கழகமாக இருந்தாங்க ஏஸ் ஆனால் அவங்க பேச்சு கேட்கக்கூடாது உங்களே மாதிரி அவங்க யோசிப்பாங்களா தெரியாது அவங்க உங்களுக்கு வேறு வேறு திங்கிங் இருக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில் பார்த்த விஷயத்த பற்றி இருப்பாங்க எங்கள் அப்பா எனக்கு ரோல் மாடல் நிறைய விஷயத்தில் ஆனால் எங்கள் அப்பாவை பற்றி யோசிக்கும் போது எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பிறந்து வளர்ந்தாங்க ஒம்பது பேர் பத்து பேர் சாப்பாடு வழி இல்லை பதிமூணு வயசில் மும்பை வந்துட்டாங்க இங்கே ஹோட்டலில் வேலை பார்த்தாங்க அங்கே கேண்டீன் வேலை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் போய் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணாங்க கம்பெனியில் இருந்தாங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பெருமண்டால் கிடச்சி பெருமண்டால் வேலையே விட்டுறக்கூடாது பெருமண்டால் விட்டோம் மதிப்பு கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா நான் பதினேழு வேலை செஞ்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பா அந்த விஷயத்தில் ஃபாலோ பண்ணல எங்கள் அப்பா என்ன சாதிச்சாங்க அப்படின்னு ஏன் சார் எங்களை நல்லபடியாக பார்த்துட்டாங்க எந்த கடனும் இல்லாமல் எங்களை போகும்போது எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு எங்களை செழிப்பாக வச்சுட்டு தான் போனாங்க எஸ் நோ டவுட் பெருமண்டால் இதனால் இருந்தாங்க ஊரில் ஒரு வீடு கட்டினாங்க அண்ணன் தம்பி அஞ்சாந்து ஊரெலாம் திரும்பி பார்க்குற மாதிரி வீடு கட்டினாங்க அந்த வீடு இப்போ அழிஞ்சு போச்சு அண்ணன் தம்பி அவங்க கூட வளர்ந்ததுலேருந்து பிரச்சனை சண்டை போட்டாங்க அப்படி நான் வாழக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் என் அண்ணன் தம்பி கூட சாகர் வரைக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருப்போம் ஒன்றா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்போம்னு நான் அங்கே முடிவு பண்ணேன் பிஸ்னஸ் யாருக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க அவங்க ஊருக்கு கோயிலுக்கு சாமிக்கு சொந்தக்காரன் கொஞ்சம் இருக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு அவ்வளோதான் ஏன் வாழ்க்கை அப்படி முடிக்க நான் விரும்பலை எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் படித்த விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் ஊருக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஏன் வாழ்க்கை அவ்வளோக்குலாம் நான் முடிக்கிறதுக்கு இல்லை நீங்கள் யாரை ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க எங்கேயாவது போய் செண்டிமெண்டில் மூழ்கி சாகாதீங்க கண்ணை திறந்து வச்சு பாருங்கள் அம்மா அப்பா யார் அம்மா யார் அப்பா யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் நம்ம வாத்தியார் யார் நம்ம மாமா மச்சனை யார் நீங்கள் சாமின்னு யாராவது உங்களுக்கு எப்போது ஒரு உதவி பண்ணியிருப்பாங்க பண உதவி அவங்கள காலம் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அங்கேயே கிடந்து கிடக்க போகிறீங்களா இல்லாட்டு வேறு எதுவும் பண்ண போகிறீங்களா முழிச்சிருங்க யாரை ஃபாலோ பண்ணும் எங்கே போனாலும் எதை கொடுத்தாலும் இப்போ வடை சாப்பிட்டேன் அரிசி இட்லி சாப்பிட்டேன் ஒரு இட்லி அஞ்சு ரூபா பொதுவாக பத்து இட்லி ரெண்டு இட்லி சாப்பிடும் நாலு இட்லி சாப்பிடும் இப்போ பத்து ரூபா இருபது ரூபா அண்டை கொடுக்கும் மூணு இட்லி சாப்பிட்டு பதினஞ்சு ரூபா ஆச்சு ஆனால் இருபது ரூபா கொடுத்து இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொடுக்கறதுனால நமக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு உறவு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும் இந்த அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொண்டு போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வீட்டுக்கு எத்தல மேலே எல்லாரும் கோடி சொரணும் அவ்வளோ பெரிய பங்களாவில் அவ்வளோ பெரிய பணம் வச்சு இது இருக்கானு ஆனால் ஏதாவது வேலை செய்ய அவன் பொண்டாட்டி மாதிரி வந்து ஏதாவது தையல் சின்ன சின்ன வேலைகள் பால் பீடிங் இதெல்லாம் பண்ண கொடுக்கும்போது அதில் காராடி முப்பது ரூபாக்குள்ளதை இருபது ரூபாய்க்கு பண்ணி இருபத்த
என்ன வெள்ளைய சொல்லியமா எவ்வளவு பெரிய சேலைகளை விடுத்துட்டு போனா சரி இவ்வளவு பிச்சைக்காரி அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய் காராடுவோம் அப்படின்னு ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடும் சோ நீங்க சம்பாதிக்கிறது சரி நம்ம அப்படி இருந்தாலும் சரி உங்களை சுத்தி இருக்க குடும்பம் ஃபேமிலி அவங்களும் இந்த அஞ்சு பத்து கூட கொடுக்க அஞ்சு பண்ணுங்க இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால நம்ம ஒன்றும் பிச்சை எடுக்கல கடத்தை வாங்கிட்டு இருக்கோம் லட்சக்கணக்கா கடன்னா கூட லட்சத்தி அஞ்சு ரூபா கடன் ஆயிரும் லட்சத்தி பத்து ரூபா கடன் ஆயிரும் பட் அந்த லத்தி அந்த அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நம்ம வாழ்க்கை மாறும் நம்மளோட மென்டாலிட்டி மாறும் அபன் அபண்டன்ஸ் நம்மள அதுலயே நம்ம ஒரு பணக்கார ஃபீலிங் வரும் ஏன்னா யாருக்கு எவ்வளவு தேவை அதோட கூட அஞ்சு ரூபா கொடுக்கும்போது நமக்கு பணக்கார ஃபீலிங் வரும் அது மூலமா நம்ம கடல் எல்லாம் சீக்கிரம் அடையும் திரும்பி கிடைச்சிருக்கு